மக்கள்கிட்ட இந்த கேம்பெயினை பண்ணுற ஒரு முறையை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது நான் திரு ராகவன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் திரு ராகவன் ஒரு வர்த்தகம் அப்படின்னு நடக்கிறது அப்படின்றது வந்து நாட்டு நலன் அப்படின்றத பார்த்து நடக்கிறதுன்றத காட்டிலும் நமக்கு வந்து வேறு அம்சங்கள் தான் மக்களை வந்து ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ தூண்டுது எது தரமான பொருள் மலிவான விலையில் விரைவாக எங்கே கிடைக்குமோ அங்கே வாங்குகிற தன்மை தான் இன்னைக்கு சைனா வெற்றி பெறுவதற்கான தந்த சூத்திரமாக இருக்குது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தின் எல்லா நாடுகளுக்கும் அவங்க வந்து ஏற்றுமதியில் கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க அந்தளவுக்கான ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸை வலுவாக அவங்க உருவாக்கிட்டாங்க இப்போ சைன பொருட்களை வேண்டாம் புறக்கணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது நடைமுறையில் எப்படி சாத்தியமாகும் இன்னொன்று இதனால் இந்தியாவுக்கு என்ன நன்மை வரும் நீங்கள் சரியாக குறிப்பிட்டீங்க திரு குணேசேகர் அரசாங்கம் அந்த மாதிரி எந்த முடிவும் சொல்லலை ஆனால் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் சொல்ல சில பல விஷயங்கள் நானும் கூட ஏற்றுக்கிறேன் இது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பொருள் டேரெக்டாக வருதில்லை இப்போ அவன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட் அந்த பாட் இங்கே வந்து அசம்பிள் ஆகுது காரே இருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் ஒரு கா கார் தொழிற்சாலை அந்த அசம்பிள் தான் இங்கே நிறைய பண்ணுறாங்களே தவிர எல்லா பாட்டும் இங்கே உற்பத்தி பண்ணுவதில்லை பல நாடுகள்கிட்டேருந்து இது வருது இதில் அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்குதுன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் பொதுவாக வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு கால் வர்றது வந்து இந்தியாவில் புதுசு கிடையாது பல காலமாக இப்போ கூட நம்ம யூரிஸ் இதில் வந்து பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் இதே மாதிரி தான் சீன பொருட்களை பகிஷ்கரிப்போன்னு ஆரம்பித்து கு பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த லைட்டு இந்த இந்த மாதிரி லைட்டெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு அழகு சா இதெல்லாம் லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதனுடைய சேல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாச்சு சின்ன சின்ன பொருட்கள் கேபிட்டல் குட்ஸை பற்றி நான் சொல்லலை சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் வாங்குவதுன்றது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதோடய சேல் டவுன் ஆச்சுன்னு அந்த வர்த்தகர் நிறுவ அந்த ட்ரேட் பாடிஸ் எல்லாம் அப்போ சொன்னாங்க டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் இருக்கு பட் உலக அளவில் இந்த மாதிரி சில கால் வர்றது இயற்கை தான் அதுவும் சைனாவுக்கு எதிர்க்க வியட்நாம் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கு அவங்க அந்த சவுத் சீல வந்து அந்த ஆயில் ரிக் ஒன்று தோண்டினாங்க அந்த நாட்டு மக்களை அதை எதிர்த்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் அதை அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனால் வியட் வியட்நாமில் இந்த மாதிரி ஒரு கால் நடந்தது ஜப்பானில் ஹாங்காங்கில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு சமீபத்தில் அமெரிக்கா கூட இந்த ஹவாய் ஹவாயை அந்த அந்த ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனம் இருக்குது பாருங்கள் அது சைனாவோட நிறுவனம் அவங்க வந்து தகவல்களை சேகரித்து சைனாவுக்கு விற்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி குற்றச்சாட்டு வரும்போது அமெரிக்கா கூட சில தடைகள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இது பொதுவாக நம்ம வந்து தடைகள் விதிப்பது என்று சொல்லுவது முறை அதற்கான முயற்சி செய்வது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பல காலமாக உலக பொருளாதாரத்தில் உலகத்தினுடைய எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இன்ஃபேக்ட் டென்மார்க் ஒரு தடவை இதே மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு பத்திரிகை முகமது நபி பற்றி எழுதிட்டாங்கன்னு சொல்லி எல்லா இஸ்லாமிய நாடும் டென்மார்க் பொருட்களை புறக்கணிப்போம் அப்படின்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் அஃபிஷியலாக ஒரு நாடுகளே செஞ்சாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் வந்து என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் பிரதமர் சொல்லுகின்ற தற்சாப் தற்சார்பு பாரதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம் இன்றைக்கி கிரைசிஸ் வரும் பொழுது சில இடர்பாடுகளையும் பார்த்தோம் நம்ம உதாரணத்துக்கு என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் இல்லை இப்போ என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்குங்கிறது இப்போ மாஸ்க் இந்தியாவிலே தயாரிக்க முடியும் ஆனால் அதை தயாரிக்காமல் வெளியிலேருந்து சைனாலேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அது கிடைக்குது இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை இப்போது அது அதுக்கு தடை வருது வெளிநாட்டிலேருந்து சில பொருட்கள் வர முடியலன்னு சொன்ன நாமளே பண்ணுறோம் எப்படி கிரையஜெனிக் என்ஜின் ரஷ்யா வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது கிரையஜெனிக் என்ஜின் பண்ண நாமளே அந்த கெப்பாசிட்டியை வளர்த்து நாமளே பண்ணோம் பாருங்கள் இந்த கிரைசிஸில் நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் நமக்கான தேவைகளை நாமளே பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதை தான் தற்சார்பு பாரதம் அப்படின்னு பிரதமர் சொல்கிறார் ஒரு நாடு செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இன்றைக்கி வந்து அது அதனால் வந்து அது தான் அரசாங்கம் வலியுறுத்தி சொல்கிறது நாம் நம்ம கையில் யாருடைய கையிலும் ஏந்தி இருக்கக்கூடாதுன்னு பட் அஃப்கோர்ஸ் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் சொன்னது போல் ட்ரேட் டெஃபிசிட் பெருசாக இருக்குது பல பொருட்கள் சைனாலேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இப்போவே கூட கோவிட் அங்கேருந்து தான் பரவிச்சு ஊஹான்லேருந்து தான் பரவிச்சுன்னு சொல்லும் பொழுது கூட அதை டெஸ்டிங் கேட்டு நம்ம சைனாவை தான் நம்பி இருக்கிற வேண்டிய நிலமை இருந்தது அதோடைய ப்ராடக்டோட இப்போ இது எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் தரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் திருப்பி கூட அனுப்ப வேண்டியதாக போச்சு அதனால் இன்றைக்கி உலக அளவில் சைனாவுடைய பொருட்களுடைய தரம் மிக இது வந்து தரம் வந்து சரியானது இல்லை அப்படின்னு உலக நாடுகளும் கூட இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மாற்றம் அதனால் நாமளும் கூட செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்
அப்போ இப்போ வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் காரிடார்ஸ் டிஃபென்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷில் சென்னை எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இதில் கூட செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருக்கணும் நம்முடைய நாட்டினுடைய தொழில் தொழிற்சாலைகளை இதன் மூலமாக நம்ம வந்து டிஃபென்ஸில் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் அவங்க கிட்டே வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் முடிவு பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒன்றும் தவறான விஷயம்னு சொல்ல முடியாது பட் அரசாங்கம் முடிவு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது நிறைய ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லா நாடுகளோட ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது சைனாவோடையும் நமக்கு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது டபிள்யூடிஓ அதோடைய இது வேறு இருக்கும் பிகாஸ் எங்கேயாவது அக்ரிமெண்ட்லாம் பைலா மீன் யூனிநாட்டெலாம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூடிஓ கிட்ட போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ இன்டர் கனெக்டட் எக்கானமி உலகமே இன்னைக்கு பொருளாதாரத்தில் எல்லாம் எல்லாத்தோட கனெக்ட் இருக்குது இது சைனா மாத்திரம் இல்லை சை நம்ம நமக்கு மாத்திரம் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை சைனாவுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கும் அவங்களும் நம்மகிட்ட வந்து நிறைய பொருட்களை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய முடிவு ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து எதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அர்த்தமே தர தற்சார்பு பாரதம் அப்படின்னு சொல்கிறமே தவிர அது அதுதான் நம்ம சரியாக புரிந்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் திரு ஆலி சந்திரநாதன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் திரு ராகவன் 